好了没有？一会儿送你去车上都不敢烫啊！哪有这么多东西？快点快点，马上就好。你干什么呀？哎、你拿给我，这是我的钱。什么你的钱？你嫁给我就是我的钱。你可真是个吃里扒外的白眼狼啊！回娘家让你带东西还不够吗？竟然还想把我的钱往娘家带？我都大半年没回去了，我妈生病了，这又赶上中秋。我就是想拿点钱回去带他去医院看看。胃溃疡又不是什么大病，在家静养就行了。去什么医院？纯粹浪费钱。可是这一千块钱也不多呀，就是我孝敬爸妈的一点心意。你的心意？你想在你妈身边尽孝，当初就别结婚呀，在家当老姑娘赚钱养你妈多好。<笑>哭哭哭！一天就知道哭，真是晦气。怎么啦？你又怎么惹豆豆了？我惹他。是他不知好歹，想拿咱家的钱补贴他娘家吗？我妈生病了，我想回去孝敬一下她，有错吗？妈，这孩子，你没错。妈，我问你，如果今天病能是我，你拿不拿钱？肯定拿呀！别说生病了，我连终身红包都给你准备好了。那为什么豆豆给你丈母娘拿钱，你就百般阻拦？他妈又不是我妈，要不是他妈生病了，一天几个电话让他回去，我还不让他走呢。中秋他们一家人团聚，还得感谢我。感谢你，感谢你把他的宝贝女儿捆在身边当保姆，感谢你不让他们的闺女给自己尽孝吗？亲家为什么一天几个电话催豆豆回家？你想想，他们有多久没见过自己的女儿，该想成什么样啊？你和豆豆结了婚，彼此的父母就是自己的父母。如果你不心甘情愿的拿丈母娘当亲妈，豆豆又怎么会拿我当亲妈一样孝敬呢？都说一个女婿半个儿，你扪心自问，你是把自己当半个儿，还是当置身事外的外人呢？可我把丈母娘当亲妈，她又不会把我当亲儿子，那她家的好东西还不都是留给自己儿子？怎么，你还嫌自己占的便宜不够多吗？光豆豆能嫁给你，就是你捡到最大的便宜。捡什么便宜？我又不是没给彩礼。一万六也叫彩礼呀、啊。要不是亲家通情达理，你连他的家门都登不上。你知道养一个女儿要花多少钱吗？衣食住行、上学，哪样比我养你花的钱少？没有人养女儿是做公益的。要不是因为豆豆爱你，你以为你是谁呀？豆豆，把这个带上。妈看你回家拎的都是些便宜东西，就去商场买了点保健品和手工月饼，回去带我向亲家问声好。还有这些钱，你也一并带上。穷家富路，回去多陪陪父母，不用着急回来。来，谢谢妈。你就听我的，千万不能对儿媳妇太好，对她再好也是个白眼狼。婶来了，妈，蜗牛呢？在屋里呢，刚睡着，饿了吧？妈去给你做饭。不用了，妈，你也累一天了，您跟婶到火科吧，我自己做就行。你还知道你妈辛苦啊？你妈都这么大年纪了，你好意思让你妈免费帮你带孩子？哦，对了，对了，妈，这是我这个月的工资。妈，不要你的钱，你也刚上班，手头也不宽裕，还是自己留着吧。妈，这钱就算婶不说，我也是要给您的。你，他给你钱，你就应该拿着。天天那么辛苦帮他带孩子，容易吗？请个保姆还得好几千呢。我是孩子的奶奶，是淘淘和豆豆的妈，帮他们带孩子是应该的，也是我自愿的，怎么能和保姆相提并论呢？大妹子，你糊涂啊！可别忘了，当初娶她的时候，可花了不少彩礼呢。现在能捞回来点是点儿，不然岂不是白白给他那么多钱？你忘了咱年轻时做人家的媳妇的苦了？老姐姐，你说的这些我都懂，可是现在不是年代不一样了吗？再说了，豆豆也懂事儿，倒是比我们家那个媳妇儿懂点事儿。你是不知道我们家那个媳妇儿那么有钱，可向来都把我当外人，别说给了，借都借不出来。婶儿，这感情都是相互的，您都没有真心带儿媳，她又怎么会真心换真心呢？我今天见您儿媳妇都生病了，都出去上班，您都不心疼，她又怎么会对你好呢？你这孩子怎么说话呢？刚夸你两句，你就硬气了吗？豆豆说的没错，大姐呀，你说儿媳妇没把你当自家人，你把人家儿媳妇当自家人了吗？再说，咱们这个年纪呀，吃的穿的都不愁了，哪还用得上钱呢
都是从儿媳妇走过来的人，咱吃过的苦啊，就不要让儿媳妇再吃一遍了。阿成，尝尝您做的红烧鱼。哎，你们怎么没等我就开始吃饭了？还有，他是谁？这是阿成，豆豆的男闺蜜，今天来家里玩，妈做了好多菜。男闺蜜，养豆豆，你真是越来越大胆了，打扮的花枝招展的，还把别的男人带家里来。妈，他都这样了，你还注意做这菜招待他？你这是老糊涂了吧？我可没糊涂，男闺蜜怎么了？你不也有你的红颜知己吗？你怎么穿成这样就出来了？也不知道打扮一下自己，这满眼的干纹，眼球黑的跟熊猫一样，不嫌丢人呀、啊？我以为就咱们一家人随便吃点。嫂子好，阿姨好。爸爸一个人，大家闲得太无聊了，我就带他一块儿来吃饭。赶紧进去吧，别在这丢人了。一份干锅花菜，一份肚子汤。还有什么其他要的吗？我想要一个辣子鸡，一个辣子鸡。我想吃鱼块。都有鸡了，还吃什么鱼块啊？我也想吃鱼块。再来一个鱼块。对了，菜里不要放葱。原来你还记得呀？这么多年了，我当然记得了。这周末我们要去爬山，你要一起吗？好啊好啊，我都好久没有爬过山了。你有没有自己的事情要做吗？妈，爸妈是我大学里最好的朋友，他是我红颜知己，我们就跟兄弟一样。阿姨，您别多想。我要是想跟淘淘在一起，早就在一起了。淘淘哥，要不这个周末我就不去了，主要我怕嫂子生气，回头再影响你们的感情。不用管他，他不去更好。整天邋里邋遢的，看着我就烦。多学学人家半半怎么穿衣打扮、保养皮肤的好不好？不黄脸婆，给我去一下洗手间。来，喝你去哪儿啊？爸妈喝多了，我去接一下。你一个人去不合适吧？这有什么合不合适的？我们是纯友谊。妈，你这就是封建思想。那这样吧，豆豆，妈来洗碗，你跟淘淘一起去。他，算了吧。人家都说一个男人的品味要看身边的女人，就他这样站我旁边，我不嫌丢人啊。等他什么时候脸上没黑眼圈了，一品提升了，再跟我一块出门吧。妈，我是不是真的很丑啊？怎么会呢？你只是太久没关注自己了。与其费力讨好他人，不如努力提升自己。跟我来。妈，你让我洗脸干嘛呀？豆豆，不用太自卑。你在妈心里永远都是最美的，只不过是为了这个家操劳，牺牲了自己的青春。从今以后有妈在，你可以放心做回从前的自己。这才是我认识的豆豆嘛！妈，我在家打扮成这样不太合适吧？等会儿有客人要来。妈，我都说了，我跟半半不是你想的那样。我想的哪样？打着友情的幌子搞暧昧，豆豆心软，我可不会惯着你。你觉得外边的女人新鲜有趣，那是因为她们只参与你的吃喝玩乐，不参与你的柴米油盐。别总觉得身边有几个野花烂草是值得骄傲的事儿，因为只有破车才需要备胎。<笑>